Isaya mlango ule wa 46 kichwa cha somo leo kinasema Ukimtegemea Jehova pekee unapungukiwa chochote Ukimtegemea ukim Jehova pekee unapungukiwa chochote e, umlango wa 46 na mistari sio mingi sana iko na mitatu na ujumbe tutakao upata hapa na sio ujumbe mzito sana wenye labda uh, uzito wa neno la Mungu lenye kuhitaji tafakari kubwa sana hapana ni, ni, ni habari za kumtegemea Mungu na unaweza kusema mbona kama ni kitu tu cha kawaida sana ni somo ambalo alihitaji hata kufundishwa liko kwenye Isaya mlango wa 46 Mungu kaliweka lote pale wewe oh, ujumbe huko mle lazima tuchukue huo mdato unaochukua kulitafakari E, na miongoni mwa vitu ambavyo Mungu ameviweka mbele ni pamoja na kutaka watu wake wamtegemee yeye peke yake. Kwenye huu mlango wa 46 tutakuta anataja aina fulani ya miungu, anaitaja kwa majina, eh? Miungu kwa majina, miungu maarufu, eh? Kwa majina. Eh? Alafu anaeleza ilivyo midhaifu na nini? Na ni alikuwa anaongelea kwa habari za wana wa Israeli kwenye tuko katika agano jipya agano jipya ukisoma katika vitabu vyote vya agano jipya lakini tukisema kitabu cha mfano wa kitabu cha warumi mlango wa tisa, e, mlango wa pili wa tatu, e, sehemu nyingi tu hata mlango wa moja. mungu anapoongelea Israel anaposema wana wa Israel ukoo wa wa Israel wana wa Ibrahimu anakuwa anaongelea wana wa imani anaongelea watu walio maamini Yesu Kristo Eh, unasema iko sehemu gani? Ngoja kwa sababu leo mistari sio mingi. Hebu tuende katika kitabu cha Galatia, mlango ule wa watatu tuone na tungeza kwenda sehemu nyingi. Okay. Tu, 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 kabla ya Galatia nimesema kwenye Warumi. Hebu tuanze kwenye Warumi, sikuwa nimejipanga lakini nikasema wakati mwingine ninasema hivi tu watu wanakuwa hawavielewi, eh. Basi nikasema ngoja nivithibitisha wakati mwingine kwa kwenda kwenye maandiko. So huwezi kwa unathibitisha kitu hicho kila wakati. Biblia inasema katika Warumi mlango wa pili mstari wa waishina nane anasema hivi anasema maana yeye sio myahudi aliye myahudi kwa nje Biblia inasema Mungu anaposema myahudi maana wa Yuda maana wa Ibrahimu maana wa Yakobo maana wa Ibrahimu eh, maana wa Isaka haongelei myahudi wa nje yani a, kwa muonekano kwa damu yake anaeleza wala tohala kwa sababu Uyahudi ulikuwa unaenda sambamba na kutahiriwa kwamba usudi wa mtu wa Yehova ulikuwa una, unaingia katika lile kusanyiko kwa tohara. E, anasema wala tohara sio kwa nje tu katika mwili bali yeye ni Mwayahudi aliye Mwayahudi kwa ndani na tohara ni ya moyo katika roho si katika andiko ambayo sifa zake e, haitoki kwa mwanadamu bali kwa Mungu. E, kwa anasema Uyahudi wa mtu au Israeli wa mtu e, sio sio eh, sio eh, kwa damu yake au nini ni bali ni katika ndani ambayo kwa lugha nyingine anachoeleza ni habari za za imani kwa mfano anasema katika kitabu cha Warumi ni kwa mlango wa pili pale ni niende mbele kidogo mlango ule wa wa, wa tisa mstari wa saba anasema wala hawawi wote wana kwa kuo ni wa ukoo wa Ibrahimu bali katika Isaka wazao wako wataitwa yaani si wa anaeleza msali wa nane sasa yaani sio watoto wa mwili walio watoto wa Mungu bali watoto wa ile ahadi waliohesabiwa kwa wa, kuwa wazao eh hapo unapokea kwenye agano jipya anakuwa sasa anaongelea kwamba sio kwa jinsi ulivyotokana na mzazi fulani hii uko wa Ibrahim hapana ni kwa jinsi eh ahadi ya Mungu ahadi ya Mungu ni kwamba watu wote watakao muamini Yesu Kristo wataitwa wana wake eh E, e, mtu tuifafanue tu, tu, tu tena e, nimeona niiguse kwa sababu nimekuwa kidogo naitumia kama e, na itangu, na, kama utangulizi watu ambao hawajawahi kukutana na hilo somo linaweza likawachanganya e, 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 katika kitabu cha wagaratia mlango ule wa, wa pili mstari ule wa e, mstari ule wa garatia mlango wa wa, wa pili e, mstari ule wewe niangalia ambao uko karibu iko mingi e, mlango wa pili mstari ah uh, kwa sija wala e, okay mstari wa 29 e, mlango wa tatu mstari wa 29 nasema hivi Galatia 
tatu asante Kristo. Msari wa 29 nasema Galatia tatu ekta. Twende kwa Galatia tatu. Msari wa 29 nasema hivi. Na kama ninyi ni wa Kristo, maana kesi tunaitwa wa Kristo, ni watu wa Kristo. Basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa sawa na ahadi. Mmekuwa uzao. Kwa hiyo anaposema uzao wa Ibrahimu anasema nini? Ni watu walio katika Kristo. Watu wasio katika Kristo hata kama ametokana na Ibrahimu ha, 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 haitwi mwana wa Ibrahimu kwa jinsi ya roho ambayo Mungu anashughulika vitu vya roho zaidi kabla ya vitu vya mwili. Kwa hiyo nilikuwa nimeona nitangulia hivi. Kwa hiyo turudi basi katika Isa mwangu ambaye nasoka sana nimeona ile eneo nilikuse kidogo kwa maandiko nieleze anaposema Ibrahimu e, Israeli watu wangu nini anakuwa anaongelea watu walio katika Kristo Yesu watu walio muamini Yesu Kristo mimi naweza kusema ni wa Kristo naweza kusema ni wa wateule wa Mungu watu walio likiri walio okolewa ni watu walio okolewa hiyo jina jingine ndio uzao Ibrahimu sasa kitu cha somo leo kinasema je ukimtegemea Jehova pekee unapungukiwa na chochote alikuwa anaongelea na watu hawa watu wake ambao ndo sisi leo katika ulimwengu wa leo katika nyakati hizi agano jipya wana miungu wanafanya nini wanaibeba wanaenda nayo sehemu una swali inakuja na huko mbele anauliza anasema mimi nimepungua kitu chochote kwenu eh yani kwa nini mlazimike kwa, na Mungu alikuwa hawamwachi kabisa ah wanamuingiza kidogo wanasema Mungu wa Israeli Mungu wa Ibrahimu ndivyo tulivyo leo wa Kristo wa leo wa Kristo wa leo mtu Mungu hawamweki moja kwa moja mbali ila wanamchanganya na vitu vingine eh wanamtanga kama ni mfanya biashara atakuwa anaenda kanisani anatoa na sadaka na ushuhuda wa jambo ajabu Mungu yumo alafu anatumia na na, na, na hirizi eh kama ni ni mke labda anataka siji adhibiti ndoa yake unakuta ni ni ni, ni kiongozi kabisa wa dini eh ni msiji ni mkuu wa jumuiya na vinaitwa nini jumuiya eh ana jumuiya na sinini ana alafu anaitwa mbele akaombe e, ikiwa ni harusi unasikia tumuite mama mheshimiwa tuombe na anafanya vyote hivyo lakini anategemea na, hirizi na vitu vingine kama hivyo limbwata eh vitu kama hivyo mchanganyiko eh okay hivyo ni vile ambavyo angalau unaweza kuhisi kama ni, vi, ni vitu kama vya kishetani shetani ambavyo inachukua nafasi ya Mungu lakini hata maisha yetu ya kila siku unakuta mtu yuko hapo akiugua tu kidogo ni mara chache sana kumka hata kama Mungu anapoja. Yeye haraka sana anayefikiria ni do, ni hospitali ni daktari ni ume umemuomba Mungu. Eh. Ili kusudi hata kama atakuongoza kwenda kwa huyo daktari lakini huyo daktari mwenyewe kaumbwa na Mungu, alafu yeye mwenyewe naye atakufa. Eh. Na wanakufa, wana hakuna mwanadamu sio kufa na wengi wanaugua vile vile. Yaani ukitafuta kiwango cha madaktari kuuma na kiwango cha wananchi wa kawaida wa mjini ni sawa sawa. Uweze kusema kwamba hawa kwa sababu wanajua sana tiba hawaugui kulinganisha na hawa hapana. Haipo. Kwa sababu ni eneo unalojua. Eh. Kwa hiyo Mungu anasema hatima ya yote tumtegemee. Unaweza kusema alikuwa na maanisha gani? Mtu ndio kwenye ile mistari kwa sababu sio mingi tunaweza kuipitia haraka haraka. Anasema um, kwa hiyo twende katika zile hoja tu zinazohusu tu, tu maana yake tufanye nini tutafakari unajua wakati mwingine mambo mengi tunamkosa Mungu tunapungukiwa kwa sababu hatuna muda wa kutafakari maneno ya Mungu na kuona ni na, u, na kuona ujinga na upotevu tunaweza kuupata kwa sababu tu watu tunaenda Mungu anataka vile tuwe na muda wa kutafakari anasema yatafakari ni mambo hayo eh mtu tafakari pamoja na hoja ya kwanza inasema E, inasema usitumainie vitu au miungu isiyojiweza yenyewe. Wewe ukulize, leo hii watu wanatumia vitu, wewe nitoe mifano ya vitu ambavyo tunaviona wengine labda mtu kama viona lakini mimi wanavichunguza sana. Unaweza kukuta mtu hana Mungu ndani ya moyo wake. Hana neno la Mungu. Kwa na Mungu anasema asiye na neno la Mungu, anasema mwingine pia ametoshika neno langu mtu asiye nipenda harishike neno langu mtu neno la Mungu alitaki huwezi kumwambia Isaia huwezi kufanya nini lakini anaenda anachukua eh ki ki ki, ki labda ki, ki karatasi au kistika anaweka kwenye nyumba yake au kwenye gari lake anaandika damu ya Yesu inalinda nyumba hii kwa maneno tu hivi ukichukua kistika ukaandika hapo ukasema mimi ndo rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ndio unakuwa umeshakuwa rais hivi wala hujawa hata mjumbe wa nyumba kumi sasa kwa mfano eh kwa hiyo kuna kitendo cha kwenda ukachukua stika ukaweka pale tena wakati mwingine unakuta amemweka na Tibi Joshua amefanya hivi ameinua mkono. Eh. 
vitu kama hivyo vya kijinga kabisa Mungu ndivyo ndio mfano wa miungu. Leo hii kuna watu wanatumia miungu moja kwa moja. Ana, anachukua kwa mfano kitu kinaitwa kirozai. Kitafuta kwenye mwanzo kutoka sehemu nyingine kwenye Biblia mpaka mwisho hukipati. Lakini ndicho unakuta akitaka kwenda sehemu labda ana, anaenda kwenye interview ya, ya kazi e, usaili kusudi apate kazi anaenda amevaa na rozari anaweza kaionyesha kusudi watu wajue kwamba ni mtu wa Mungu. Wakati hakina hata uhusiano na mambo ya Mungu. Hakikuandikwa popote katika mipango ya Mungu. Eh? Unao lakini sasa swali nakuja je uge mtegemea Mungu na neno lake ukaomba ukasoma neno lake la kukutia nguvu na nini je una ulikuwa una haja ya, ya, ya kutegemea na hicho ambacho hakimo kwenye mpango wa Mungu eh hebu tusome msali wa kwanza tuone eh na nitakuwa natoa mfano mwingine mfano mwingine ni nini ni unakuta mtu mwingine anaenda anaweza kachukua mstari wa Biblia akaubadika kwenye gari lake labda ni naonaga marodi yale E, zaburi ya moja si, zaburi ya 35 msara wa kazi meka pale. Yaani kwa nje ni kama ana namna fulani anamtafuta tafuta Mungu ndani yake. Lakini nende katafute maisha ya kila siku ile mtu au angalia mienendo yake baada ya pale na mapombe na kila aina ya uchafu. Sawa wote ni wakosaji. Kuna mtu aliwahi ku, ku, ku mtu atakayetoka kwa kwamba mimi ni, ni kwa jinsi yangu mwenyewe ni mwenye haki sifanye dhambi yote ni na wako wanaosema hivyo ni wao. Lakini ule moyo mtafutao Mungu ucha utafutao kujua maneno ya Mungu mtu anakuwa Mkristo miaka 10 20 30 Biblia yake hajawahi hata kuijua inahusu nini lakini anayo anatembea nayo na hajui hata wokovu unapatikanaje na imeandikwa kwenye kiswa, lugha ya Kiswahili lugha yake eh hiyo ndio tunasema kwamba watu wanatafuta msaada wa vitu vingine wanatafuta msaada wa wanadamu Yeremia anasema sehemu nyingine Yeremia kuna sema tena sema ole wake mtu amtegemea mwanadamu huku moyoni mwake amemwacha Mungu wake. Eh. Hebu tusome msali wa kwanza anasema hivi. Kwa hiyo hoja ya kwanza ya katika kujadiliana hayo anasema eh, usitumainie vitu vingine au miungu eh isiyojiweza yenyewe haijiwezi. Hilo liweza lilozaa ukiliweka hapo lita litaozea hapo kama lina kuoza au litapata kutu. Eh. Hivyo vikaratasi ulivyoweka hivyo eh? na hayo maneno uliyobandika pale ah, hayana faida maneno ya Mungu yule anasema maneno ya Mungu likae kwa wingi mioyo na nalifanyiwe nalifa kazi mimi nasema eh lazima heri mtu yule ambaye neno lake anafanya nini anasema mtu atakayesikia maneno yangu Yohana eh, Mateo 7 mtu atakayesikia neno langu eh na kuli um, eh, na kulitenda atafanishwa na mtu aliyejenga nyumba yake katika mwamba kwa hiyo ukulisikia, unaweza ukalisikia leo, ukalisikia mara nyingi. Leo hii tuna tabia kusikiliza neno la Mungu, lakini ni vizuri kabisa. Na tusiache, lakini Mungu anataka muda unavyosogea, twende sasa tukaliweke kwenye matendo. Eh. Mungu akwambia kwamba anataka uchukue Biblia yako upelekee watu injili, watu wengine nendeni mpaka mmeishwa dunia katika njia kuu na, na, na makutano ya barabara. Mungu anasema fanya hivyo. Mungu anasema acheni lugha, acheni maisha ya usengenyaji wa Kristo. Eh, una, mungu anasema wanawake acheni kuvaa masuruali wanawake mnao mcha Mungu eh, lakini mtu anataka aendelee kuendelea na Mungu wake asio sio acheni hajasema kuacha tu kuvaa suruali anasema hapana anayefanya hivyo ni machukizo unaweza kusema umesema wanawake zamu ya wanaume itakuja sasa hivi wanaume wanao wanaosuka nywele na kufunga nywele kama wanawake na kufanya maisha kama ya mwanamke jamba inakaribiana nusu kwa nusu kwa hiyo nao ni wakusema lakini tuanze na dile iliyo wazi na wanaume wanao wanawake wanaoa masuruali utafikiri wanaume Mungu anasema ni machukizo hayo eh sasa kumtegemea Mungu ni pamoja na kupendezwa na maelekezo yake hivyo wewe uweze kwa mfano ikiwa ni mwanamke Mungu amemwambia kwamba alikuwa hajui akamwambia kwamba unapovaa mavazi kwa sababu Biblia inasema sehemu nyingi kabisa kwamba suruali ni vazi la mwanaume eh Yes, na nisha toa mfano katika kitabu cha kutoka mlango wa 28 mstari wa 42 na sehemu nyingi nyingine kitabu cha Ezekiel sehemu nyingi. Eh. Alafu je ukifata maelekezo ya Mungu ukavaa mavazi kama mwanamke ya zamani yuko anavaa mama yako na bibi yako zamani utakuwa umepungukiwa nini? Lakini utakuwa umemtii Mungu wako eti. Wewe mwanamke. Eh, utakuwa umemtii, utakuwa umempendeza. Na Mungu hapendezi na yeye kutoa neno lake alafu akawa naona kama lini na hata mtu yote yule na mimi ningekuwa labda nina mamlaka na mtu kitu afu kesho anaona anaendelea kufanya vile Mungu ana 
Kwa sababu Mungu ni mwenye rehema vingine wangepiga ana nguvu. Maana damu unaweza kaumia tu una cha kufanya. Lakini Mungu anacho cha kufanya. Eh, hey, anaweza kuletea mtu kansa, anaweza kumletea ugonjwa, anaweza kumuondosha, anaweza na nafasi na muda unakuja lakini hatu. Leo hatoko. Ngoja kwanza nasema eh hey, kutumainia Mungu badala ya kutumainia vitu vitu kama mifano ilikuwa inaitoa. Ngoja kwanza msema kwanza nasema beli anaanguka chini. Nebo ana inama. Nilikuwa nasoma Isaya 46 mstari wa kwanza anaendelea. Sanamu zao ziko juu ya wajama na juu ya ngombe vitu vile mlivyokuwa mkivichukua huku na huku vimekwisha kuwa mzigo mzigo wa kuwalemea wanyama mnyama aliyechoka eh anaenda anasema wanajiinamisha wanainama pamoja hawakuweza kuutua mzigo bali wao wenyewe wamekwenda kufungwa bel ameanza kusema bel akaja na nebo bel na nebo ni miungu ni majina ya miungu lakini asili yake ilikuwa ni Babel. Kwa sababu hata neno Bel ndio inazaa Babel. Eh, Nebo ndio inazaa Nebo Kadineza. Eh, ni miungu, ni kama leo watu wengi unakuta una anaitwa jina lenye kuhusu Mungu. Eh, tumaini ele, mtu wa kumtumaini Mungu. Eh, ele. Eh, majina kwa hiyo ni majina ya miungu yao ndio yanakuja kuzaa Belshazzar. Eh, ndo, ndo mfalme Belshazzar au Belteshaza ilikuwa ni jina la alilobatizwa ndani ya levu vika kuna imagine ya miungu miungu bel bel kwa anasema bel ana inama nebo nebukadneza nebu zaradani ni majina yao yaliyokuwa naitwa kulingana yakifuatisha majina ya miungu yao sasa hii haya majina yamekuja mpaka kwa wayahudi eh leo hii vitu vingi leo hii kuna vitu vinaitwa yoga Eh, eti ni mazoezi na nini unatafakari ni meditation unafanya na mazoezi una eh, nasikia wanawake usijui wanaona hivi anafanyaga hivi sio anafanya nini hii vitu vyote ni ibada za mi, masanamu za miungu ya kihindu eh kwa hiyo vinatoka huko babeli vinatoka duniani vinakuja vinakuja kwa watu wa Mungu eh hawa watu wayahudi hawa ambao Mungu anasema beli miungu yao inaitwa beli ambayo washaiazima au waisha anza kuiabudu kutoka ugenini eh ina inama inaanguka eh nebo ana inama sanamu zao anasema ni sanamu anazibainisha anazi kwamba sio tu miungu ni miungu ndio lakini ya kisanamu sanamu eh, eh. anasema sanamu zao ziko juu ya wanyama wanazipandisha juu ya wanyama wanasafiri nayo eh sasa unajiuliza Mungu ambaye wewe ndiye unamtafutia tiketi Unamtafutia usafiri. Unamtafutia mnyama wa kwenda naye kama angekuwa na nguvu swali lake anauliza angekuwa na nguvu sangejipeleka alafu na akakupeleka. Ndio swali la Mungu la, 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 la Biblia. Eh, ndio swali nauliza, "Je, asema usitumie usitumaine vitu vingine au miungu isiyojiweza yenyewe?" Eh, msali wa pili wa, wa, wa pili anasema wanajiinamisha wanyama pamoja hawawezi kuutua mzigo bali wao wenyewe wamekwenda kufungwa. Anasema pamoja na miungu yao kuwa pale wamefungwa. Yaani badala kuwaokoa eh unaondoka na miungu yao ambaye angekusaidia kukuokoa dhidi ya vifungo, dhidi ya watekaji, dhidi ya nini, unafungwa na miungu uko nayo pale. Eh. Sasa unaweza kusema maana yake nini katika maisha yetu ya kila siku? Maisha yetu ya kila siku ni habari za kutumaini ya vitu vingine vyote. Eh. Hebu tuchukulie leo hii kuna watu ambao elimu imekuwa Mungu wao. Tuache masanamu kwa maana ya manebo haya na ma, mabeo. Tuje miungu ambayo haionekani. Elimu zao zimekuwa salamu zao. Eh. Kazi zao zimekuwa salamu zao. Eh. E, vyeo vyao vimekuwa salamu zao. Eh. Vile vyeo, zile kazi vile, vile vitu vyote ambavyo wakati Baiyo hivyo vitu wewe pamoja sio kama ni dhambi bali havina vitu vingi vinakuwa dhambi ba vinapokuwa mbele ya Mungu wako na sio kuwa mbele tu kwamba mimi bwana mimi sijaviweka mbele unaona nimeandika na maandishi kabisa inasema Mungu wangu ni huyu na nini hapana Mungu anachunguza ndani ya moyo wako ni nini kiki kimejaa pale leo hii mtu akishateuliwa kwenye cheo akisha maisha yake anakuwa na moyo wake unakuwa unafikiria vyeo na na, na 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 kazi kuliko Mungu wao 
kuliko neno la Mungu kuliko utumishi hebu nitafutie ni watu wangapi siku za mapumziko jumamosi na pili anaweza katoka kaenda kufanya kazi ya Mungu anaamka asubuhi anaenda kufanya vitu vyake hivyo vitu unavyoweka mbele kila siku kila siku ndio Mungu wako lingana na neno la Mungu eh na usishangae ndio sababu naiona dunia tunaishi sasa hivi kitu kilichokuwa ni dhambi ya kutisha kabisa sasa hivi kila dhambi ni halali nafikiri dhambi iliyobaki kidogo sio halali naweza kusema dhambi moja iliyobaki ambayo sio sasa hivi rushwa ni kama halali eh hey, mtu akifanya akiwa anafanya anakula rushwa na, na mambo yake yanaonekana na akawa na wamegea megea na wapa hapa na pombe watasema huu ni mtu mzuri dhambi ambayo naweza kusema moja kwa moja ambayo sasa hivi kidogo imebaki E, ina e, kidogo ina tisha tisha ni kama kuua tu tena sio kuua kila mtu hapana dhambi ya kuua watoto imesha kuwa halali tumboni mimi kutoa mimi ule ni uwaju eh kwa hiyo zile kile kitu ambacho kilikuwa ni ni dhambi mbele za Mungu wakati ambapo watu walikuwa wanamtumainia ya Mungu eh sasa hivi karibu kile kitu kimekuwa ni halali kimeharalifu eh Leo hii mtu kutoka akiwa anatembea nusu uchi sasa hivi hata na uchi. Kukutana mtu amevaa kisingi, kisingleti tu cha kufunika maeneo fulani ya vifuani anatembea mtaani amepanda amepakizwa kwenye mbora. Ni kitu cha kawaida. Na watu wanaona wana, wana kawaida. Kuna kipindi nyuma kidogo miaka ya 15 20 mta wa namna yake kitembea hivyo mpaka watu wanaweza kumchania nguo. Nasema nenda kavai. Eh. Lakini sasa hivi leo hii hebu angalia uhuru Okay, unaweza kusema Tanzania bado ni muda mfupi lakini kuna haki za vitu inaitwa ushoga na uchafu wote. Eh. Ha? Leo, e, e, angalia leo angalia watu kuna ma, manywele sasa hivi sijui ni ma yanaitwa sijui ma, ma, ma rasta si ma dread si manywele yaliyoungua yamekaa kama nani? Unakuwa kama amechoma na moto. Eh. Mtu mzima mwana mke mdogo wote ni uwezo ukajua tofauti zamani hayo ilikuwa ni manguo ni mavazi ya kikahaba yanaonyesha kwamba mimi ni mtu wa tofauti nina nina bei ninauzika na nunulika lakini sasa hivi unaweza kukuta mtu kabisa ni kiongozi mkubwa kwenye ngazi hata ya mkoa mwingine ni anajiita si ni professor ni mdesi ana vijitu vya kichafu kama hivi eh kwa sababu Mungu anawekwa pembeni vile visivyo Mungu visivyo na Miungu kwanza haina masharti nana na nielewe haina amri shetani uchafu wote mnaweza kuufanya huwezi kusikia shetani anasema usilewe anayesema usilewe ni, ni Mungu na neno lake huwezi kusikia shetani anasema watu wasifanye uzinifu hapana ndio raha yake na kwa sababu vinavutia mwili watu wanaona ni vitu vyema ngoja eh, eh, tuendelee katika hoja ya eh, hoja kubwa inasema somo kubwa inasema ukimtegemea lengo la watu kufika sehemu fulani inakuwa wanategemea vitu vingine vya vyote vile wanategemea elimu zao wanategemea yani kutegemea sio kwa maana kwamba labda ndio unategemea vikusaidie peke yake hapana ndivyo ulivyovipa nafasi ya kwanza kwenye maisha uko ndo kutegemea eh maana nyingine ya kutegemea. Ndivyo vitu unavyovitafuta, ndivyo vitu ulivyo vipa kipaumbele. Niko anasema, ngoja niweze ni bashe kidogo lile somo, kichwa somo ni bashe kidogo. Ninaweza nikasema, "Je, Mungu wako akiwa wa kwanza uki, na, na mambo ya Mungu, yanapiatiwa ya, ya kwanza kwenye moyo wako, utapungukiwa na kitu katika maisha yako, swali la Mungu." Yesu aliwauliza akina Petro anasema, "Je, nini nipo watuma?" bila pakacha wala mkomo ulipungukiwa na kitu yani hamkuwa na hiyo vitu vingi na nini na nini lakini nikawatuma mimi nikafanya kazi yangu mkaishi maisha hayo je kuna kitu mlichofungua akasema la hatuna hatuna tulichofungua kwa nini Mungu alikuwa pamoja na Kristo alikuwa pamoja na hawakutembea na hiyo vita ambavyo ndivyo miungu ya dunia hii eh twende katika hoja ya pili saa 40 na na sita hoja pili inasema inaanzia mstari ule wa watatu mpaka wa saba inasema tumtegemee Mungu utotoni hata uzee. Unasema ni kama kitu kidogo kidogo hapana. Kwanza sio kidogo sio tu. Nasoma kitu ambacho kimetoka kwenye Biblia. Leo tuko kwenye mlango wa 46. Sihubiri nje ya mlango wa 46 naweza nikarejelea nje kidogo lakini msingi wa somo natokea pale kwenye mlango wa 46 kwa sura kwa sura eh, by the way 
hii ni mara ya pili tunasoma tunasoma hii kitabu cha 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 Isaya. Huu mlango wa 46 ni miongoni mwa milango ndio tunaanzia mlango wa kwanza ambao tuliunukuu tuko urekodi kwenye video na sauti. Kwa hiyo mlango wa 46 tunahubiri mara ya pili na milango mingine utangulia lakini huu utakuwa kwa watu wanaorejelea mahubiri haya. Watu wao wanaona Isaya 46 mara mbili kwa sababu tuliurekodi wenyewe huko huko kwenye mitandao huko kwenye YouTube huko wapi. Eh. Kwa hiyo itakuwa kuna mpya na na na, na, na zamani. Kuanzia 45 kurudi nyuma hatakuwa tumerekodi ndio imetufanya tulazimika kurekodi. So hiki ni kitabu kikubwa sana. Kwa hiyo Isaya 46 mstari wa 3 anasema anasema nisikilizeni enyi nyumba ya Yakobo. Kwa lugha nyingine ondoa neno Yakobo nisikilizeni enyi wa Kristo. Mimi naitwa kwa jina langu mimi Kristo. Ana neno anasema na dunia nzima Kristo anawataka wote. Wote ni mali yake. Eh anaenda anasema Ninyi mlio mabaki ya nyumba ya Israeli. Wewe niambie anaposema ninyi mlio mabaki kwa lugha nyingine hawa watu sio wengi wengi. Mkristo wa kweli siku zote ni mabaki. Bibi anasema wanaokolewa ni masalia. Sio namba kubwa inaenda kwa Mungu. Eh, je, watu wanaonekana wana dini dini, wana tafuta tafuta dini, wana wana huduma huduma za dini ni wachache ni wengi kabisa. Eh, lakini bibi anasema ni masalia. Eh? Bwana sema unaweza sema imeandika wapi kabla sijaenda pale mturudi katika kitabu cha cha Warumi mlango ule wa 11 na, na moja anasema hivi um sari ule wa wa 11 mstari ule wa nimesema Warumi 11 eh mstari ule wa 10 kumina... eh na nime upata eh si nimesema isaa nani Warumi eh ah basi tunaona hujaupata ni fikiri nimepata msaada eh ah ni uko sija Uh, uko hapa lakini uh, okay nitaueleza anasema hivi ni wa 11 au ni wa wa 9 basi wa 9 twende eh twende ni ule ule wa 9 tulipokuwa lakini e, mbele kidogo anasema hivi msara wa 27 anasema Isaya Warumi 9:27 Saba, anasema hivi Isaya naye atoa sauti. Ndio huyu Isaya bado tunamsoma. Eh. Anasema Isaya naye atoa sauti yake eh, juu ya Israeli akisema, "Hesabu ya wana wa Israeli ijapokuwa ni kama mchanga wa bahari, ni mabaki yao tu watakao okolewa." Mabaki na masalia ni kitu tofauti. Kwa hiyo tunaona na maneno yale yale yametoka yasoma Isaya, e, agano jipya linayathibitisha ndio sasa ndio unapendezwa mimi sipendezwe mimi ukiniuliza na ndio sababu naona tunahangaika kila siku tunahubiri neno na Mungu ningetamani watu wote waweze kufikiria eh, wokovu wa Kristo eh, ndio furaha yangu ndio 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 tunachokifanya muda mrefu wa maisha yetu lakini si uwezo kubadilisha eh, uhalisia wa mambo yalivyo eh kwa hiyo turudi pale kwenye Isaya 46 mstari wa 3 anasema nisikilizeni enyi wa nyumba ya Yakobo ambayo Yakobo ndo Israeli. Ninyi mlio mabaki ya nyumba ya Israeli, mabaki hao. Mlio chukuliwa nami tangu tumboni, mlio inuliwa tangu mimbani. Mungu anachosema ni nini? Mungu huwajua watu wake mapema sana. Sio eh acho bado mimi nasema hata kabla mtu hajazaliwa. Lakini anasema nimeanza kuahesabu kuachukua mlipokuwa mimbani. Leo hii mtakwambia ni na, ni nataka haki ya kuitoa mimba lakini Mungu anasema anakuwa ana mpango na huyo mtu eti. Bwana amesema kwamba baada ya kuzaliwa amesema kwenye mi, wakiwa bado mimba. Iko wazi kabisa. Eh. Mimba nyingi zinazotoliwa unakuta zina mikono, zina macho, zina kichwa, zina kila kitu ni binadamu. Eh. Kwa sababu ukisema kama sasa hata kile kichanga kina macho kina uwezo wa kuongea kimezaliwa labda kina mwezi mmoja, nacho unaweza kaamua kwa kitu kwa sababu kama ni swala la ku kuonekana kina tabia za kinadamu hazipo nyingi sio haweza kajitetea hata kaongea haweza kabishana ni kama kimimba vile vile ana tofauti eh lakini anasema hivi 
Ninyi mlio mabaki ya nyumba ya Israeli na kweli. Sasa wanaenda sema na hata uzee wenu anasema nitawachukua mke wa mimba yani kabla hamjazaliwa ninawajua na shukurika na nini lakini anaendelea anasema msari wanaenda anasema na hata uzee wenu mimi ndiye na hata wakati wenu anvi nitawachukueni nimefanya nami nitachukua nawe nitachukua na kuokoa Mungu anasema maadamu nimekuumba ukiwa bado ni mimba tumboni mwa mama yako na baba yako eh na uzee nimesha kuwa na mvi ametumia neno mvi anasema mimi bado ni watu wao leo hii dunia iko tofauti moja kwa mbili dunia inapenda mtu akiwa bado kijana akifua kimejaa matiti akiwa kijana maso kifuani na nini mtu akishakuwa mzee ni kama dunia inampiga teke ndio sio eh hey, na wote tunaenda huko binadamu lakini Mungu anasema hapana mimi huyu mchanga ambaye dunia inataka kumtoa kama kumnyofoa kama mimba na huyu mzee wote nitawachukua ni watu wangu Eh. Nani uko pamoja nami katika lile? Eh. Dunia yenyewe inachagua vile ambavyo vinapendeza vile. Ni. Ni vinavyopendeza vile. Eh. Mimi na Yesu anasema mimi nina anasema ni nimekuja ni, kuwaita anasema mwenye afya amhitaji daktari. Yesu anatafuta wagonjwa wa dhambi, wagonjwa wa, kwa maana kwamba anashughulika na hata wa, wa, wasiojiweza. Dunia hii inatafuta wale watu maarufu. Leo hii mtakisha kuwa maarufu si ni mwimbaji si ni madamu si ni lazima dunia mafupi maso ni wakimbilie pale lakini Mungu hatafuti wale watu maarufu kimsingi Mungu anatafuta wale walio kataliwa ndio eh hey, Mungu anasema nitawachukua hata uzeni wale wameni wewe niongelee hoja moja eh, ya maisha ya, ya kawaida ya kila siku Mungu anatutaka tuwe karibu naye utotoni pamoja na uzeni lakini kuna mambo yamekuwa kinyume siku hizi. Sehemu kubwa ya wanadamu. Wanadamu wengi anataka ujanani awe mbali na Mungu. Eh. Angalau ukubwani na uzeheni basi amkaribie Mungu. Hiyo hali ipo. Mungu anasema hiyo nayo siitaki. Nataka mtu na, na wataka wote. Nataka wasiozaliwa bado, nataka na waliozeeka. Mungu, mungu ni ma, sio mapenzi ya Mungu kwamba mtu awe ana kipina ambacho wamefarakana na Mungu wake. Eh. Sasa sasa hivi pia kuna na kinyume chake. Msikilize vizuri. Utotoni ujanani watu wanataka awe mbali na Mungu afu baadaye akikuwa kuwa eh maisha amesha maliza maisha yake, amesha utumia mwili wake anavyotaka alafu anasema naanza kujifanya mtu wa Mungu kwa kai. Lakini sasa hivi la ajabu pia naomba mnielewe vizuri. Sasa hivi kuna wazee au watu alika la juu lilo sogea sogea umri bado anataka kuendelea kuishi kama huyu anayejiita kijana ambaye na Mungu naye hataki. Eh, ana ha, ha, yani umri wake haumuonyeshi angalau kwamba kuna muda wa kumkaribia Mungu. Je, kipi ni kizuri? Kipi kizuri ni kwamba utotoni ujanani, uzeeni hata kabla ya kuzaliwa Mungu tuwe karibu na na, na Mungu wetu. Eh. Lakini dunia imekuwa kwamba ujanani watu wanamwacha Mungu, alafu wakianza kupoa poa joto ndo wanaanza kumkaribia Mungu. Wakati mwingine Mungu anasema hapana, rudi kule ulikokuwa. Wakati mwingine. Jamani tujifunze. Biblia inasema anasema mjue Mungu, mjue Mungu wako siku za ujana wako. Katika kitabu cha me, cha Mhubiri mlango 12. Eh. Kabla haziaje siku za hatari. Eh. Kabla haziaje siku za kama hujaanza ku... ni vizuri kuwa na mahusiano na Mungu wetu katika maombi katika utumishi tukua na afya ili kusudi tutakapokuwa tumeugua hata Yesu alifundisha kwenye kitabu cha Luka mlango wa 10 anasema hivi ifanyieni urafiki na dunia alitaka kuonyesha kwamba watu ambao huko duniani wana kanuni zao kwamba wanaingia vizuri wanakubaliana na dunia vizuri ili kusudi akiwa akiwa na utajiri akiwa na, na, na anavyo ana Leo hii sisi wana wanafanya walevi. Mlevi ana wajua pombe, ana akipata hela anaenda na wapiga raundi wote. Akijua kwamba kuna siku na yeye atakuwa hana hela apigwe round. Si ndio? Sasa Mungu Yesu akasema tumieni hiyo kanuni ya watu wa duniani kwamba mnafanya urafiki na mnajifanyia urafiki kwa mali za udhalimu kwa vitu vibaya. Kanuni hiyo hiyo itumieni kwa Mungu. Ukiwa na nguvu, ukiwa na kijana, ukiwa na kubalika viweke kwa Mungu ili kusudi siku huna hivyo vitu Mungu amekuzoea. Ndio. Eh. Ndio. Eh. 
Kukuru kumte mgi ewe amu. Eh. Emu tuende, tuende nye msali ule wa, nilisema wa tatu paka wa saba. Wasina nasema, watu, anaeleza jinsi ile miungu inavyo tengenezwa. Na hii hoja, nasikiri kwa mta maya, nasumasoma isa ambayo tukotukua ote mbrioko hapa na wanao tufatia kutokea mbali. Hizi hoja za mungu kuonyesha ujinga wa kutumainia masanamu. Hapa na yungine ni masanamu ya kutengeneza. E, ya kuchonga. Kwa mfano wiki liyo pita nasema mtu anaenda. Nwango wa mbaida anakata mti. Ule mti matawi yake anayachoma ya nakuwa moto. Anapikia chakula, anapata joto, anapata mwanga na nini. Alafu kipane kilicho baki anachonga ana, ana, ana ni mungu. Alafu alaza kuyabudu. Anasema anashinda kujua kwa mba. Mti ule ule ndio ulikuwa makaa kwa ke. Ndo ulikuwa moto, ndo ulikuwa na mpa moshe na pika chafia. Mti ule ule ndo tayara mesha tengeneza kisanamu cha malia pa. Kwa zao zile sanamu zote. Zina kwa zime tengeneza kutokana na vitu. Hakuna sanamu isio tokana na vitu. Mungu wa kweli wa mbinguni hatokani na vitu. Haja tengeneza ni nafsi huru iliopo na ndio chazo cha uhayo binadamu. Hatengenezu na watu bada na watengeneza watu. Miungu inatengenezwa na watu Mungu huatengeneza watu wake. Mungu yupi? Neno la Mungu. Biblia kuanzia mwanzo ninaposema Mungu jina la yani hasa ujumbe ndio kwa maanisha ya Biblia kimsingi sio mimi ni ku ni kule kuya, ni maneno ya Mungu kuanzia mwanzo mpaka ufu. Hiyo ndo Mungu. Asema hapo mwanzo kwa kwa neno naye neno alikuwa kwa Mungu na neno alikuwa Mungu akakaa kwetu akionyesha habari za Kristo na Biblia inasema Mungu anasema Kristo anamwongelea Mungu Baba ongea mtatu mtakatifu kwa Mungu. Eh. Tuende kwenye mstari wa wa, wa, wa saba. Kwa hiyo anasema swala sasa anasema watu wanamwaga wana dhahabu kuto, kutoka mfukoni anasema ya dhahabu inakuwa iko kwenye mfuko eh na kupima fedha katika mingu. kwa sababu mara nyingi hiyo miungu unakuta labda unakuta kipande cha katikati ni dhahabu labda kipande cha kichwa ni fedha kama ile sanamu la nani la Nebukadnezar ilikuwa huku chini miguuni ni chuma fedha shaba na kichwa cha dhahabu eh msari wa sita anasema huajiri mfu wa dhahabu kwa hiyo anatafuta fundi wa kutengeneza vile vitu zile rozari zote zile zimetengenezwa na mafundi eh zote zile sanamu zote na zile picha za akina Yesu zile unazoziona popote pale na nini zina mtu alizitengeneza ili kutokana na udongo ama kutokana na mbao au kutokana na miti of course ndio miti au kutokana na madini fulani ndicho Mungu anachokataa hapa kwa imani wa Roberts anasema anachukua fundi mfu wa dhahabu akaifanya Mungu huanguka anaenda na iangukie yani wakati fulani ilikuwa ni kitu tu baadaye kinatengenezwa baadaye anaanza kukianguka ni kama alichofanya Haruni kwa imamu wa 33 kitabu cha kutoka aliomba asema em leteni akina mama leteni pete zenu na dhahabu zenu ziko na sikio yenu maana hizo ni heleni wakazingiza kwenye moto zikatengeneza ndama wakasema wakaanza kumwabudu wakasema wewe ndio uliotutoa Israeli uliotutoa Misri Musa akiwa juu ya akiwa mlimani eh yani vitu vilikuwa kwenye masikio vilikuwa ni heleni na na bangiri na nini afu baadaye unaanza kuliambia wewe ndo Mungu lakini wewe unamwambia Paulo anasema katika kitabu cha Korintho kwanza mlango wa kumi. anasema kile kinakuwa ni kiwakilishi tu unaye kuona maabudu ni shetani ambayo naye ni nafsi nyingine ambayo inasubiri hukumu ya milele kwa hiyo ile salamu inakuwa iko kama kiwakilishi tu eh Mungu alishakata anasema jamani sitaki kiwakilishi cha salamu mimi najitoshereza neno langu lipo hebu niambieni kitabu cha shetani neno lake liko wapi sio kuiba sana iba biblia hana kitabu chake Eh Mungu anasema mimi sihitaji kuwakilishwa kwa kitu kingine ni neno langu ndio mimi mwenyewe. Eh maelekezo yangu sheria zangu hofu ile Mungu ha, Mungu anapo anakuwa moyoni mwa mwanadamu. Eh sanamu hazizi kaenda kwa hiyo hazizi kaenda kwenye moyo kwa hiyo sanamu ile ambayo nokta watu wanayangukia wanafanya nini inakuwa ni mwakilisho shetani. Ndicho Biblia sasa Watu wana abuda na, na miongoni mwa nadhani ni mlango wa 44 ni mbili wiki iliyopita eh wa, mi, wiki mbili zilizopita eh watu wanaabudu wakati ngoni mwambie watu wanaabudu masanamu sawa wa, ukiwauliza wakachunguza kidogo wahitaji kusikia sana wanakuwa wana wanaabudu miungu wanaabudu mashetani ila walio wengi unakuta hawajui Hawajui kabisa anafikiri ndivyo ilivyo. 
na sio kwamba hajui hapana amechagua kutokujua eh yeah. hivi kwa mfano TRI wakija akakuta labda hujaripia kodi unasema mimi ngoa si jibana kama natakiwa nilipe kodi unaweza kujitetea kwamba hujaripa kodi kwa sababu ulikuwa hujui ha Mungu anasema kutokujua tu peke yake ni upumbavu ni kosa eh yeah. Mungu ana ukiwauliza watu ambao anakuambia mambo ya Mungu sijui hiki sijui wakovu sijui nini unakuta amechagua kutokujua kimsingi ameamua upande huo anao mbaya ameua ni kama ameuchagua eh lakini anauchagua kwa ujanja kwamba sijui eh na watu wengi ukita wakiona Biblia wanajitahidi wanakuwa nayo na wakati mwingine macho yanadondokea kwenye kweli fulani lakini hataki kuwekeza fahamu zake sana pale ili kusudi asije akapata mzigo wa kupambana na ile kweli ya Mungu. Dada ameelewa hilo neno. Eh ndio hivyo. Sio uzo kwamba anakuwa hajui kabisa. Unakuta alishaiona, Mungu anasema mimi hapo ni hilo hapo ni hilo hapo ni ni salamu hilo. Lakini ana hii mm, kweli sasa ni ingia ndani sana. Nitaonekana ni, ni nitawajibika kwa sababu najua kweli. Ngoja nikae ni kwa kuto kujua, yani ni nikae kwenye kagiza giza. Mungu anasema hapana wa uchague kujua uchague utokujua nitakuhukumu vile vile eh nicho kilichoandikwa e, biblia mstari wa nane mstari wa saba anasema kumchukua begani ndani kuna mtu ambaye hajawahi kuona watu wamebeba miungu yao wamebeba mabegani e, wanalihamishwa kutoka kwa kanisa moja kwenda jingine unakuta yuko pale labda ni Yesu ni la nani wanatembea nao eh na video kabisa nenda kwenye mitandao kaangalia watu wamebeba masanamu mabegani anasema hivi humchukua begani humchukua wakamsimamisha mahali wanaweka hapo eh wanaanza kuabudu eh kumsimamisha wanakuzunguka mahali pake akasimama hata waondoka katika mahali pale nao mmoja atamwita lakini hawezi kujibu wala kumuokoa na taabu yake lazima likisha wewe kwa pale mpaka lije liondolewe tena halijiwezi halijigusi ndio nilichukua nasema usitegemee vitu visivyojiweza vyenyewe Mungu tunayemtegemea ni Mungu mwenye nguvu na mamlaka na neno lake Biblia inasema ni, ni upanga unaokata kweli ulio hai neno la Mungu Biblia liko hai Biblia eh. inasema Mungu ni ni, 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 ni neno hai Mtende kwenye hoja ya ya ngapi ya tatu ambayo tunaangalia kumaliza sasa iko Hoja tatu ni mstari mmoja tu wa nane inasema umpende usimpende bado Mungu anakutafuta. Leo hii wanadamu wengi, msikilize labda nishushe sauti kidogo kwa sababu unahitaji kutafakari. Wanadamu wengi wanajitahidi kama vile kama vile ku, 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 kumkunguta Mungu, yani hawa, Mungu kaa huko mimi, yani hawa tusifahamiane, tusijiwane kabisa. Dada naelewa. Eh? mwanadamu wale wanatamani kwa sababu ana mafanikio ana kila kitu leo hii dunia imejawa na kila aina mafanikio ina madege ina magari na kila kitu ina vyakula vya kutosha na kila kitu basi wanadamu wengi hutamani hilo neno la Mungu kaa huko mi nikae huko kila mtu ajitegemee lakini hoja inasema umpende Mungu usimpende bado Mungu anakutafuta anajihusisha na mambo yako na mambo yako Eh, msema msali ule wa nane anasema kumbukeni haya mkajionyeshe kuwa waume jifahamisheni haya ninyi mkosao ninyi mkosao hawa kidogo eh, ni hoja ngumu kidogo unasema imetokana na nini Mungu anasema hawa watu ni wakosao kusema kwa kingi James anasema ni kama watu wasiojihusisha husisha wa, yani wa, waliojitenga kabisa Mungu anasema bado ninanena na ninyi ninyi mkosao. Eh, sijawaachilia. Eh. Ndio sababu leo hii watu wengi wanakuta wanalala wanaotaota. Mungu anajaribu kuwaletea tu. Je, kwa sababu kawaida Mungu unena na watu wake kwa ajili kwa ajili ya neno lake. Lakini wakati mwingine anaweza katuletea maono na ndoto ili kusudi atur, aturudishe katika kweli yake. Kwa sababu pale ni kama kututisha, ni kama kutushukuma, lakini akitaka kutupa ujumbe kamili uko katika mwanzo kutoka mambo ya walawi hesabu kumkumbana na tatana na kuendelea mpaka ufunuo. Eh. Eh. Anasema um, lakini anatumia neno moja anasema kumbukeni haya mkajionyeshe kuwa waume. 
Wewe unaambia hapa bado kuna somo la jinsi na jinsia. Lakini kuna kuna mkanganyiko mkubwa sana tena wa kishetani. Maneno haya yanasema wakati mwingine yanaonekana ni kijinga jinga au yani ni kama mpiga kelele tu. Kwa sababu tunasema wakati mwingine ni sauti iliyo nyikani. Nyikani hakuna wasikili. Hivi nyikani kuna watu wengi wanasikiliza ujumbe kweli kwenye nyika. Leo hii tumekuwa sauti zinazoria kwenye nyika lakini Naomba niliseme hili nalo kwa sababu Mungu atayaleta wakati fulani kwenye masikio ya wanadamu. Anasema hivi, kumbuke, anasema tukajionyeshe kuwa waume. Leo hii ni mapenzi ya Mungu, ni mategemeo ya Mungu, ni utajiri wa Mungu, ni maumbile ya Mungu kwamba wanaume wa uwe na tabia za kiume. Wawe majasi. Leo hii wanaume wanashindana kuwa kama wanawake. Eh, na nishasema hili somo nitafundisha sijajua lini lakini labda huko mwaka 2023 hautaisha. Eh, hey, nitakuja kufundisha masomo leo uzu ushoga, nishaofundisha nitaurudia tena. Lakini litaenda hata katika wale watu ambao wanakaribia kuwa mashoga lakini hawajao mashoga. Ado, yani ni wanaume wanakaribia kuwa wanawake. Wanaweza ma effeminate. Ukiangalia zipodozi zake, nywele zake, company zake anaongea na nani, anaongea na nini, na mane, vyote hivyo nakuta tayari mwakani anasha kwa mwanamke asha kwa shoga kwa sababu mashoga wote wanaweza kuwa ni wanaume au ni wanawake lakini limoja linachukua nafasi ya mwenzi, ya mwingine ila kama linaweza kuwa ni ndo mwanamke au likali mwanamke eh kwa hiyo lile ambalo litakuja kuwa mwanamke linaanza kumchafua mwanamke wa maumbile aliye umwa na Mungu eh linamchafua kwa sababu lina mlada linajifananisha naye eh linajifananisha naye Hebu wewe kwambie, mlishawahi kuona wale watu wanaitwa kina joti? Kwa hiyo ndio mfano mzuri. Hakuna maigizo, huu ni mwaka kama sasa nadhani wa 15, si si waangalia lakini kwenye simu taona tu kitu kinapita. Hakuna maigizo wakiigiza maigizo 100. ni wakati wamevaa madera, wakati wamejifanya wanawake sio wameweka na vipodozi, wamepaka hivi juu ya macho siku mki vinaitwa nini na nini na nini. Mungu anasema ninachotaka mjifunike. Ni wanaume onekane kama wanaume. Eh Mungu anasema katika watu dhambi anazozozodesha kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 9 anasema effeminacy effeminacy ni wanaume kama ma wanawake na akisema hivyo huwa anaongea na kinyume chake wanawake kama wanaume hii tabia tu ya wanawake kutembea mavaa mavazi ya kiume ni aina ya kundi la matomboi wanawake waliojifanya wanaume huyo uvaji tu pekee sasa hatutausema sana kwa sababu ni kama ulishazoeleka lakini wewe kwambie kwa Mungu hakuna dhambi iliyozoeleka. Mungu zote anazi anazi anazi. Wanadamu wanaweza kuzoea. Kabisa. Lakini Mungu dhambi zake anaziweka akiba. Wa kutengeneza na Mungu anaweza katengeneza na nakuomba utengeneze na Mungu na kama ukipata shida, jua Mungu ametupa neema ya kuweza kutengeneza naye na kuongoza watu katika haki. Lakini hatutakaa hapa tusifie vitu ambavyo Mungu amevikataa ni ndio vinavyokuja kuzaa ushoga unaofunika uso wa dunia. Nimeweka peke yangu. Mbona msemi hata amina? Hata endelee hoja ya mwisho mstari wa wa wa, wa, wa kumi, wa tisa, paka wa kumi na tatu, natamani nimalize. Sasa hata mbona hoja inasema eh, Mungu Jehova wa, wa Biblia, Mungu Jehova wa Biblia ni tofauti na miungu na sio hoja ngeni kwa sababu tangu tuanze 40 Isaya 41 hiyo 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 milango yote Kuta, utakuta una mistari minne au mitano inayo Mungu anapoendea kusema jamani mimi sio kama wengine hivyo mnavyoita Mungu miungu sio eh sio mimi niko tofauti ana anatoa sababu zake sababu ambazo anataka kuzitoa na anazitoa leo anasema ninataja mambo yatakayokuja baadaye leo hii ukiniuliza mimi naweza nikakwambia najua historia yote ya dunia vitu vilivyo mbele ya maisha yetu naweza nikakwambia kwamba mvua itaanyesha lini nafanya ni kwa sababu sio Mungu alichotuhubiri lakini mambo yatakayokuja siku za mwisho katika uso wa dunia yenye uzito na umuhimu kiroho Mungu alishayataja hakuna miungu inaweza kufanya hicho kitu eh Lile lisanamu la Maria hakuna naye watu wanao niliabudu hakuna naye jua chukitu hata mmoja. Eh kwa sababu halimwambii chochote, halina Biblia yake. Eh. Kwa hiyo Mungu anasema vitu vinavyotofautisha yeye 
na hao wanaitwa miungu Biblia inasema msari wa tisa kumbukeni mambo ya zamani za kale maana mimi Mungu wala hapana mwingine mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi Mungu anasema mimi si kama hakuna mwingine kama mimi nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado Unasema mambo ya jayo linayataja anasema mambo ya mwishoni mwa jambo linayataja kabla hata ya mwanzo wa nini jambo haujaanza na na yale maneno eh amina amina anasema nikisema anasema anaposema mambo yajayo anasema hivi nikisema shauli langu litasimama na nami nitatenda mapenzi yangu yote kwa hiyo kwambia leo hii dunia imejipanga na kuomba usiwe miongoni mwa hao kupingana na shauli la Mungu Mungu akisema hiki dunia inasema hiki dunia unasema nini wanadamu katika ujumla wao na madini yao wakati mwingine na madhimani yao wakati mwingine kupingana na Biblia neno la Mungu na maelekezo ya Mungu leo hii ukisema ukisimama hapa ukasema nahubiri neno linalohusu sheria za Mungu juzi juzi tumesoma tofauti ya sheria za Mungu sheria za rohoni na sheria za mwilini eh uka masomo yale yalikuwa hakuna hata naye ajali jali wako wachache kama ulikuwa na ajali Mungu akubariki ni kwa ajili ya faida yako maelezo ukiajali sisi hatufaidiki kwa hiyo kwambie unatufuatilia eh eh tunaweza kufaidika pale ambapo utaamua kushirikiana na sisi katika kazi ya Mungu lakini kusema kwamba nimelipenda nikuwa huko i don't care eh ni kwa faida yako lakini yafuatilie ya utakusaidia eh leo kwa hiyo naweza kusema ni kwamba eh Shauri Mungu anasema shauri langu litasimama. Eh, kile nilichozuia kitaendelea kuwa kinyume kwa sababu nitakuja ni wa hukumu wanadamu waliopigana na mimi. Eh. Anaendelea anasema nami nitatenda mapenzi yangu yote. Msara wa 11 anasema nikiita ndege mkali kutoka mashariki mtu wa shauri langu toka nchi iliyo mbali naam nimenena nami nitatekeleza. Mungu anasema nikinena natekeleza. Wewe kwambie leo hii ukiangalia neno la Mungu hii Biblia unafikiri ni kama historia historia tu kana kwamba ni vitu ambavyo vipo vipo tu hapana ni sheria hivi hivi vitu neno la Mungu lina nguvu kuliko kuliko katiba ya Tanzania lina nguvu kuliko katiba ya moja mataifa na katiba ya Marekani neno la Mungu kwa nini nyuma yake kuna nguvu za Mungu nyuma yake kuna jehana ya moto nyuma yake kuna mapigo nyuma yake kuna ghadhabu za Mungu eh na Mungu sio lazima asubiri siku za mwisho waka. Anaweza na anatenda hata sasa. Biblia inasema. Eh, anasema shauri yangu litasimama. Eh, anasema nami nitayafanya. Sura ya 12 anasema nisikilizeni ninyi mlio na moyo mshupavu. Moyo mshupavu jamani ili neno zitu. Sikilize. Moyo mshupavu. Moyo mshupavu ni moyo wa kuki, wa kukinza na kinzara, kupinga na pinga. Mtu shupavu anapingana na mapenzi ya Mungu leo hii dunia imekuwa shupavu dhidi ya Mungu na ni leo hii leo hii dunia imejawa na wanadamu wenye mioyo ya chuki miongoni mwa wanadamu wenyewe eh chuki wewe ushupavu Mungu anasema mpende jirani yako kama unajipenda wewe mwenyewe eh lakini leo hii sheria kama hiyo mbele za Mungu ni mbele za wanadamu ni kama ni kama mtu tu ni kama mlevi unaongea vitu kama mlevi fulani unaongea vitu havina maana tena walevi siku mbele za dunia wa, wa, wana maana sana wanapendwa eh msari wa 10 na anasema ninyi mlio washupavu mlio mbali na haki maneno mabaya wewe mwambie unaweza kusema mbona ulikuwa na boyka boyka ngoja nibadilishe kidogo sauti niongee kwa upole zaidi labda tutaelewa Mungu anataka maisha ya haki kile unachotaka utendewe watende na wengi wakati mwingine uwe tayari wengine kupata haki kabla yako wewe. Eh, na sikwambii wewe najiambia na mimi. Hapo ndipo utakuwa unaitwa mwana wa aliye juu. Lakini maneno kama hayo yamefutika kwenye ma, kwenye mahubiri ya Wakristo ya wanadamu. Sasa anasema kama kama nuru imekuwa ndio giza. Wakristo ndio wanahubiriana mapesa, madini na vyote kwa gharama ya neno la Mungu. Sicho Mungu alichohubiri. Hata kama kwa macho yanaonekana matamu ni mazuri yanavutia na unini lakini ni ni wovu eh mstari wa mwisho inasema mimi nitareta karibu haki yangu wewe nikutie moyo wewe inawezekana haki haki we, ume, umeonewa 
kuonewa ni kinyume cha kuepo kwa haki. Inawezekana umeonewa. Inawezekana unaishi katika nyakati ambazo unaona kuna vitu ambavyo haviendi sawa. Jamii inapinga na watu wako na nini na nini wala usikate tamaa. Hiyo ndio njia ya kweli ya Mkristo anayopitia. Lakini Mungu anasema hatima zangu mwisho wake mimi nitaleta karibu haki yangu. Anasema nita, nita, haki ya Mungu itarejea. Eh, anaendelea anasema haitakuwa mbali na wokovu wangu hautakawia. Mungu anasema hiyo hali unayopitia nitakuja haraka ni ukokoe na anamaanisha mbili wokovu wa rohoni na wokovu wa mwili. Kama mtameshapata wokovu wa rohoni Mungu anakuwa anaongelea mbali za wokovu wa mwili. Mungu atakuokoa na watesi. Atakuokoa na watu walio kupinga na walio kuchukia. Eh, ataku atakuokoa na watu wasengenyaji. Unawezekana unaishi ushengenye mtu lakini watu wakusengenya. Eh, na hata kama unakaa sehemu fulani ulikuwa unasengenya kaondoe kabisa ili kusudi utegemee haki ya Mungu peke yake. Eh, hey, nicho anachosema Mungu. Eh, hey, neno lake sema nami nitaweka uokovu katika sayuni kwa ajili ya Israeli utukufu wangu. Eh na tumeshasema Israeli ni dunia nzima. Lazima wakubwa wangu nitaweka bayana, nitaweka wazi na uko wazi alikuwa na wakati alikuwa anaongea kabla ya kuja kwa Yesu Kristo, Kristo alipokuja na sio kwamba aliondoka, aliuleta akaondoka hapana, aliuleta upo paka leo na ungepo hata kabla ya kuja kwake alifunua kwa macho ya nyama watu wakaona. Simeona akasema nimeona wokovu wa Mungu kwa macho yangu. Anasema sasa bwana unaweza kumruhusu mtu mshoa kwa kaenda kwa amani, nilikuwa na usubiri na menini lakini nimeona kwa macho yangu. Mungu akubariki sana. Tashia hapa 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 kwa ajili ya saa ya 46. Asante kwa ajili ya neno lako hili. Tuomba Mungu akaendelee kuwa halisi na kweli na kutukuza wewe na kubariki watu wako Mungu. Walioko mbali wanaotusikia na sisi tuliko mahali hapa. Jehova tuomba neno lako likaendelee kuenea mpaka biashara ya dunia. Tuomba kushukuru baba katika jina la Mungu baba wana. Roho mtakatifu tunaamini tunapokea yote. Amen.